துன்ப முடிச்சுகளை அகற்றும் மாதா அருட்திரு சோகன் தனது பெற்றோர் விவாகரத்து செய்யவிருப்பதை அறிந்து மரி அன்னையிடம் குடும்ப சமாதானத்திற்காக வேண்டினார் அன்னையிடம் அவர் வேண்டியது நிறைவேறவே தனது துன்ப முடிச்சுகளை அகற்றிய அன்னையின் திரு உருவப்பட்டத்தை வரைந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூறாம் ஆண்டு முதல் ஜெர்மனியில் உள்ள புனித பேதூரு பேராலயத்தில் வணக்கத்திற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த படம் ஆயராக இருந்து இருநூத்தி இரண்டில் வேத சாட்சியாக மறித்த புனித இரணியூஸ் என்னும் புனிதர் புனித பவுல் கிறிஸ்துவை புதிய ஆதாமுக்கு உருவகப்படுத்தியது போல மரி எண்ணெயை புதிய ஏவாளுக்கு உருவகப்படுத்தினார் கீழ்படியாமையினால் ஏவாள் மனித குலத்திற்கு சாபம் என்னும் துன்ப முடிச்சை கொணர்ந்தாள் அன்னையோ தனது கீழ்படிதல் மூலம் அத்துன்ப முடிச்சுகளை அகற்றினார் இதன் அடிப்படையிலேயே அன்னையின் இந்த படம் வரையப்பட்டது நமது வாழ்வில் தீர்வு காண இயலாத பிரச்சனைகளையும் போராட்டங்களையும் நாம் சந்திக்கின்றோம் குடும்பங்களிலே சமாதானமின்மை பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கிடையே கருத்து வேறுபாடு அவமரியாதை வன்முறை கணவன் மனைவிக்கிடையே உள்மன காயங்கள் குடும்பங்களிலே மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் இல்லாத நிலை குடும்பங்களிலே பிரிவினை கணவன் மனைவியிடையே மோதல் குடி மற்றும் போதைக்கு அடிமை வியாதிகள் வருத்தங்கள் இறைப்பற்றின்மை கருக்கலைப்பு மன அழுத்தம் வேலையின்மை பயம் தனிமை எத்தனை எத்தனை துன்ப முடிச்சுகள் நமது ஆத்மாவை அழுத்தி மன அமைதியை குலைத்து நம்மை இறைவனிடமிருந்து அவை பிரிக்கின்றன இவற்றிலிருந்து நம்ம துன்ப முடிச்சுகள் அகற்றும் மாதா காக்கின்றார் நாளுக்கு நாள் அன்னையின் பக்தி பெருகியது குடும்பங்களிலே ஒற்றுமை மீண்டது வியாதிகள் நீங்கின பலர் ஆலயத்திற்கு குடும்பமாக வர துவங்கினர் மகிழ்ச்சியும் நம்பிக்கையும் குடும்பங்களில் நிறைந்தன வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைத்தது அன்னையிடம் பெற்றுக் கொண்ட ஆசீர்வாதங்களுக்காய் பலர் அவரிடம் நம்பிக்கை கொண்டு நன்றி செலுத்தினர் இதற்காகவே அன்னை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் நமது துன்ப முடிச்சுகளை அகற்றி உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை தருவது மட்டுமல்ல விண்ணரசிலும் நமக்கு இடம் கிடைக்கும் பொருட்டு அன்னை நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார்